programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Naimbag na bigat Luzon, maayong adlaw Visayas, Mapia, Kapipita, Mindanao. Kamusta ang gising ng mga estudyante na ready ngayon papasok sa eskwela? Second semester na at lalo nyo pang pagbutihin ang inyong pag-aaral ha? Sa bilis ng ating panahon, makikita nyo at muli na naman kayo makakatapos ng isang taon. Kay nanay na busy ngayon sa pagluluto ng masarap na almusal at kay tatay na naghahanda para pumasada, sandaling alamin ang latest update sa lagay ng ating panahon. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula lunes hanggang linggo, unang maghahatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Sabay din kaming mapapanood via online streaming sa www.ptv.ph at pwede nyo rin balikan ang aming mga ulat. Bisitahin lamang ang YouTube account ng Panahon TV. Ako po si Eunice Suntayas, ang inyong makakasama ngayong Thursday morning, November 10, 2016. Ang bawat araw ay pagkakataon para sa panibagong simula. Kaya naman simulang umagang ito, kasama natin ang pagsikat ni Haring Araw. Ito ay sa ganap na 5.55 ng umaga at ito naman ay lulubog sa ganap na 5.25 ng hapon. At sa puntong ito, live nating makakapanayam ang isa sa mga pag-asa weather forecaster. Magandang umaga po sa inyo, Mr. Meno Mendoza. Ano na po bang update dito sa binabantayan nating low pressure area? At kaugnay po nito, pinatatanong ng isa sa mga ating Panahon TV follower na si Kenneth Lerin. Ang kanyang katanungan po ay posible bang maging bagyo ang LPA na nasa Mindanao? Magandang umaga din, Eunice, at magandang umaga sa ating mga kababayan. Ano? Para sa ating update tungkol sa ating binabantayang LPA, sa kasalukuyan, ito'y nasa layong 930 km silangan nga ng Hinatuan, Surigao del Sur. Hindi natin nakikita na ito'y magiging isang ganap na bagyo. At sa kasalukuyan, ang nga sabing LPA, hindi pa naman ito nakakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ayan, Kenneth, huwag ka nagmag-alala dahil hindi naman pala makakaapekto itong LPA sa ating anumang parte ng bansa. At katanungan po ito, Mr. Meno, ano na po ba ang lagay ng ating mga baybaying dagat? Meron po bang chance na kapagtaas ng gale warning? Okay, para naman sa lagay ng ating mga karagatan, ano, dahil malakas nga ang epekto ng ating amihan dito sa dulong hilagang Luzon, nakataas siya ng ating gale warning kaya uh, hindi natin pinapahintulutan ng ating mga mangisda at gumagamit ng maliliit na sakyang pandagat na pumalaot dito sa karagatan ng Batanes. At yan lamang naman ang may gale warning natin sa ibang bahagi ng ating bansa, uh, sa ating uh, ibang karagatan, pwede silang pumalaot. Medyo dominante po ba ang hangin amihan sa ating bansa? Kailan po ba inaasahan ang peak nito? Okay, yung ating uh, amihan, ano, patuloy pa rin itong nakakaapekto nga dito sa ating bansa. At ang uh, peak nito o yung pinaka mga buwan kung saan ito ay uh, nakakaapekto ng todo, ito ay uh, during January hanggang February kung saan naitala natin yung mababang temperatura sa ating bansa. At para po sa paghahanda ng ating mga televiewers, ano na po ba ang inaasahang lagay ng panahon para sa mga susunod pang oras? Para na naman sa magiging lagay ng ating panahon sa araw na to dahil patuloy pa nga rin ang epekto ng ating amihan dito nga sa dulong hilagang Luzon. Asahan pa rin natin yung mahihinang mga pag-ulan dito sa probinsya ng Batanes, Ilocos Norte, dun sa Apayao at gay na rin sa Cagayan. Samantalang sa nalalabing bahagi ng ating bansa, asahan pa rin yung maliwalas na panahon, subalit asahan pa rin ang posibleng pagkakaroon nga ng mga pulupulong pag-ulan at pagkidlat pagkulog, lalo tigit dito sa Mindanao. Ayan, paghandaan po ng mga residente na sabi dun sa mga may hinang pag-ulan naman. At good news naman ito dahil maaliwalas na panahon naman ang iiral sa malaking bahagi ng ating bansa. Ngunit paghandaan daw pa rin yung mga chances of isolated rain showers or thunderstorms. At kagaya ni Kenneth ay maaari din kayo makapagpadala ng weather-related questions sa Panahon TV page, Facebook page ng Panahon TV. At sa puntong ito, nakasama nga natin ngayon ang isa sa mga pag-asa weather forecaster, Mr. Meno Mendoza. Maraming salamat po sa inyong mga ibinahaging impormasyon sa amin ngayon araw na ito. 
Huwag po kayong aalis dahil balitang astronomiya ating malalaman sa aming pagbabalik. Lahat ng mga classrooms ay nasisira talaga at yung makasasabi mo muna wala talagang pag-asa during the time. Pero dahil sa pagtutulungan at pagkakaisa ng mga tao dito sa amin, especially sa sa mga stakeholders namin dito sa Paralan, lahat talaga nakarecover. With the help of our government plus the special programs na ibinigay nila sa amin, lahat talaga. Kasi nakapag-deliver na kami ng kahit pa paano, di kalidad na edukasyon, komportable na lahat ng mga amenities. Kasi alam natin pagkalahit talaga, pag yung construction, lahat, teacher stable, pupuan, so lahat nakakailangan ng isang estudyante ano na. So, sa part nila, sa part ng teacher, malaki talagang may tulong in line sa edukasyon. Self-fulfillment kasi, kasi lahat ng mga teacher dito is naging volunteer na kalahi. At yung sense of voluntarism, at saka yung sense of ownership sa project ay andun. So, lahat of course, yung sustainability at maintenance sa project, hindi mo na kailangan talagang ituro pa sa bawat isa kasi alam na nila yung gagawin kung paano pangalagaan at protektahan yung project. Si Mrs. Praline Dilionis, si Teacher 3 and Officer in Charge of Granada National High School Magisters Campus in Vista Higantes. Ito ang aming kwento. Get timely and reliable Philippine weather information anytime, anywhere through the Panahon TV mobile app, a multifunctional mobile app that brings you weather updates sourced directly from Pag-asa. The app provides a complete 3-day weather forecast at your location. It also allows you to ask or share the weather to the community. It has auto alerts for thunderstorm advisory, rainfall warning, and storm signals over your area. Download for free today, available at Google Play Store and iOS. Thank you.